。皆さん、あけまして。おめでとうございます、えー、なんかちょっとおかしいかな。はい、ということで新年、はい、明けましたね。ということで今年もよろしくお願いいたします。はい、なんしですということで、えっと、本日はですねストキャス、はい、の説明に行きたいんですけども結構多くの方がストキャスを利用しててあのこれにまず行く前にですねあの皆さんにちょっと発表しなくちゃダメなことがいくつかあって。えっ、ー、とえっ、ー、とどれどれはいえっとですねあ TK あのちょっとはいチャットを見ていきます TK さんこんばんは見に来たでー<笑>ありがとうございます今年もよろしくですライトさん明けましておめでとうございます今日は一番乗りかな<笑>あライトさん二番乗りでしたが全然はいバッチリグーですちょっと古いはいヨッシーさんナンシー新年明けましておめでとうございますおめでとうございます今年もよろしくですポチッとなしましたよ相変わらず11位もっと応援しなければな<笑>ありがとうございますそうなんですよなんかちょっと落ちてきてですね多分あの上にいる人たちうん上にいる人たちが多分なんかすごい頑張ってんのかねよくわかんないんですけどはいあのしかしまた上がると思います。さとみさん、あきましておめでとうございます。今年も動画ライブた、えっと、楽しみにしています。明日から会社ですので、一日10ポチポチしていましたらマイナスになってしまいました。<笑>まずいですね、それは。ダメです。<笑>頑張ってください、さとみさん。あのー、そうですね、なかなかでも私これ気持ちわかるな。だって今私仕事があってこう。合間に行ってるからでもどうかなでもこのツイッターでリアルタイムトレードって1日1回あの極力やってるんですけどもあのこのリアルタイムトレードでは何て言うのかな早く利益にもう,こう限られた時間内できた1時間って決めてるのでそのうちにこう取引であの成功させようと思うと変なこう。プレッシャーもかかるけどもまああっさり引くことまあ結局ルールですよね皆さんあのですねナンシーのブログはい見ていただくとあの今年の目標みたいな感じでブログをアップしてるんですけど皆さん本当にそこに自分のルールあの本当にあの恥ずかしいと思わずにあの自分が今年はこうしたいっていうあはいあの今年してほしいっていうあのあ今年したいと思う。<笑>すごいな。何しや。忙しい。あのですね、今年してほしいと思うよ。あ、今年したい。もうわかんないわ。もう、ちょっと音を小さくしてもらえないかな。はい。ということで、もう嫌だ。<笑>もう焦る。あのですね、ちょっとごめんなさい。何しちょっとテンパってる。ちょっと待ってくださいね。ちょっと誰か返答してくれてるかな。はい。えっと、とりあえず目標を皆さん立てですねそこに入れてくださいそうしなくちゃあの本当に何て言うのかなあの<笑>ちょっと待ってくださいねちょっと何しに来てるかなそうあのですね今実ははいあのとんでもないことになってましてあの何しもちょっと先ほど取引しようと思ったらあの取引できなかったんですよはい、あのちょっと、えっと、システム部にちょっとあの問い合わせしてるんですけどもどうもですねあのフィードフィードいただいてるもう要するに冷凍引っ張ってる先がですねちょっと問題があったみたいで今ちょっとトレードできない状態です大変申し訳ないです皆さんはいあのー、しかしですねちょっと戻る頃にははい連絡が来ると思うんですけどもちょっと何しも現状ちょっとわからないんですよなのでちょっとはいとりあえず進みますねえっとですね言いたいことは目標を皆さんそこに書いてください書いてあのー、何し今年はこうやるぜみたいな何しもですねこうやって書いてちょっと字汚いんですけどもこれを目の前にはいポトッと置いてますこうすることによっていい感じです何がいい感じかわかんないけど見えるから、要するにですね、見えるから、こう、あ、これだよね、ルールっていうのが、はい。あの、何し、3分ぐらい忘れてしまうので、何でも、ためになります。なおくんさん、あきおめことよろーです。あ、ありがとうございます。なおくんさん。はい。なおくんさん、私の、えっと、ニコ生の、はい。なんか、2チャンネルかなんかの、あの、管理者です。<笑>はい。えっと、
。そう、最近のあの、子って言ったらちょっと私も年バレちゃうんですけども、なんか、明けおめことよろも言わずに、明け、え明けだったかな明けだけみたいですね。びっくりした。はい。クーさん、こんばんは。見てるよってことで。はい。ありがとうございます。見ていただいて、クーさん。はい。あの、クーさんとエミリーさんという方が、今日ちょっと早速私の、あの、ナンシーですね。実は恋ダンスをしました。<笑>見たくねえよみたいな。そんなん言わずに、恋ダンス、あの、YouTube でアップすることができなくて、あの、皆さんブログにアクセスしてください。下にあの、詳細で、ナンシーブログって書いてあるところアクセスしていただくと、はい。ナンシー恋ダンス、はい、あるので、ぜひ見てください。ナンシーこれですね、実は大晦日に撮ったんですよ。はい。で、あの、誰にも見られたくないから、何時間ぐらいかかったかな ?3 時間ぐらいでパパってなんかこうダンスを覚えてですね。はい、撮ったんですけども、これがなんとちょっと恥ずかしいから誰ももういない時の大晦日しか撮れなくて、はい。ちょっと頑張ったので見てください。あ、ちなみにあの、最後に着ている服は本当にあの、寝巻きです。<笑>いつもの。はい、これちょっと思い出します。ということで、まあそれはさておきですね。はい、行きますよ。で、ひろいろさん、ナンシーさん、明けましておめでとう。今年もよろしくなのです。ありがとうございます、ひろいろさん。今年も辛口コメントでお願いいたします。はい。ということで、TK さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、こちらこそです。あのー、本当にね、あの、ワイワイ、はい。あの、ナンシーファミリーが、団体が集まれば、みんなさん、いい、あのー、取引の情報共有。うん、できるって思うので、皆さんよろしくです。チャチャさん、秋おめ、ことやろう。<笑>ありがとうございます、チャチャポリーさん。はい、私の警察役です、ニコ生での。TK さん、動画配信待ってる時間まで取引しようと思ったけど、チャートおかしかったね。そうなんですよ。フィードプロ,ドプロバイダー、はい、によるちょっとエラーが発生してまして。これちょっと戻るまでちょっとどうもならないんですけども皆さん大変申し訳ないです。もう正直しばらく<笑>お待ちください。何しもちょっとドキドキなんですよ。いつ戻るんかなって。ルーレットさん、あきましておめでとうございます。本当におめでとうございます。今年も、はい、鳥年ということで。何し鳥年多いんですよ、周り。はい、鳥年と B 型が多い。エミリーさん、始まってます真っ暗で見えないのは私だけえ、嘘あ、見えてると思います。おそらく。見えてるかな見えてますか皆さん見えてるかな怖いな。怖いな。はい。ということで、ちょっと前に進んでいきます。ということで、はい。ナンシー恋ダンスまた見てください。なかなか面白いです。これ YouTube に上げられなかったのは、えっと、ナンシー恋ダンスを上げれなかったのは、ちょっと、あの、孤尺券孤尺券っておかしいな。孤尺券え、忘れた。うん。なんかそんななんとか券っていうのが、はい。なんとか券っていうのがなんかダメみたいな。12月20日までにアップしなかったので、はい。ドラマが終わる前にアップしなかったからダメみたいな感じになったので、ちょっと別のところで、はい。アップしてますので、見てください。はい。ということで、ヨッシーさん見えてるよ。TK 見えてますよ。ちょっとエミリーさんにちょっと返答します。エミリーさん、見えてるみたいです。すいません。はい。エミリーシャンって入れときました。はい。ということで、はい。では参りたいと思います。皆さん、あの、まあ、まあ、ちょっと、あれなんですけども、今日の放送というのは、はい。ストキャスについていろいろ、はい。ちょっとコメントをいただいてまして、これ、あの、以前の放送したものなんですけども、あの、ストキャス、結構組み合わせいろいろ皆さん、あの、使っている方が多くて、なんしその中でもまあ以前のちょっとルールあの巻き戻すとですねストキャスがえっとマイナス40かプラス40あたりに来たらまあ売られすぎえっと買われすぎっていうことが分かって基本的にはあのテントレーダー見るときにブルーのところを見ますでブルーのところこのあたり見るとまあこれがプレゼン K っていうことでなんしデフォルトのままでえっと13だったかな13で使っているんですけどもあのうんなかなか余暇ですあの今日もちょっと使ってたんですけどもなかなか良かった思いきやさっき見たらちょっと,、ま、ちょっと無視してるぞみたいなところもあったんですけどもはいまあそれはさておきで多くの方が結構3分5分の方がいいんじゃないかみたいな感じで、はい、言われてたんですけどもこの時ナンシーがあの見た時は
クロスするちょっと前の購入の1分が一番良かったんですね。だからこんだけ3分がいいんじゃないかなっていうのは、ごめんなさい。何時の勝手ながらの考えかもしれないんですけども、これはおそらく3分、5分で買っていれば、あの、逆に、何も言わないですよねでも1分で負けているともしかしたら3分の方が良かった5分の方が良かったってなりませんか何しになるんですよ。で最初本当になんか実際やってみたらそうでもないなみたいなことを結構気づくんですけどもでも分からないです正直あのこれちょっと調査をもっと深めなくちゃダメだと思うんですけども基本的には3分5分結構いいっていう声もあったり3分5分の方が勝てると思うんだけどなみたいなこともあったりとはいあったのでちょっと見ていってるんですけどもあのですね面白いんですよね皆さんがこういろいろ手法を提供してる中でも何しちょっと汚くまとめたんですけど<笑>なんか汚いなはいえー、っともうみんなすごい組み合わせしてるんですよねボリンジャーバンド今から BB って言われます BBMACDRSI の組み合わせはいいきますよあ、それはストキャ関係ないか。BB、ストキャス。はい、この二つの組み合わせ。次に、BB、えっと、EMA、ストキャス。で、えっと、BB、EMA、RSI、ストキャス。っていう組み合わせがあって、なんかもういっぱいなんですよね。とか BB、EMA、RSI、そのストキャス以外にもいっぱいあったんですけども、結構多かったのが BB プラスストキャスでした。なので、ナンシーは今日ちょっとこの2つを利用してちょっと取引したかったんですけども、戻ってるかなちゃちゃ、丸見えですよ。<笑>ということで<笑>、ね。はい、ありがとうございます。えっと、みちおさん、あきましておめでとうございます。正月はお餅食べすぎて2キロ増えました。あら、2キロですか。健康的ですね。<笑>マンシアン増えたいです。さとみさん、見えてます。ありがとうございます。ちゃちゃさん、丸見えですよ。ということで。大丈夫ですかね。エミリーさん、戻ってきてください。ということで、えっと、ちょっと、ブリンジャー、ストキャス、どうしようかな。あのですね、あとは、えっと、ストキャス、ちょっと見ていきたいんですけども、ストキャス、どうしようかな。何から説明したらいいか分かんない。どうしよう。ストキャス説明。これでいこうか。はい。なので、これ以前使ったものなんですけど、大きく見ると、ブルーの線が、S、SMI ということで、あの、MT4 で利用するストキャストはちょっと違うので、あの、一番、あの、近所、近所さんの冷凍、はい、にち、あの、を重視して計算された、あの、BO に向いた、はい、SMI というストキャスの本を利用します。これは、こういうふうにルール通り、ここに来たら、ハイ購入、ここに来たら、ロー購入という形になります。です。これに加えてですね、えっと、ボリンジャーバンド。を利用していくんですけど、ボリンジャーバンドは基本的に本当にデフォルトのままでなしいいと思うんですけど、皆さん、うん、結構面白いんですよね。あるトレーダーさんが、この方すごい詳しそうだったんですけども、ボリンジャーバンドを22設定かな多分おそらく22設定のストキャスが、えっと、このパーセント、あの、ナイン、あ、パーセント、パーセント K ですね。パーセント K というところの設定を、えー、っとちょっとストキャスに戻りますね。プレゼン K というところの設定を、プレゼン K、おそらくこの上あたりだったかな。上13になってるはずなんですけど、これを9にしてるそうです。うん。これも検証するところでもあるとは思うんですけども。はい。ということで。とりあえず、ボレンジャーバーのは22っていうの、なし1分取引基本好きなんで、ちょっとなかなかデフォルトのままで、はい、あの、すると思うんですけども、はい、ボレンジャーバーの選択して、ここで、はい、13のままで、とりあえず行きましょう。で、3分取引で利用します。えー、っとですね、えー、取引できるんかなちょっと見てみよう。どうかなどうかなまだダメなのかなちょっと待ってくださいね。参りましたね本当にあなんかいけそうかなあダメかなダメっぽいですね<笑>どうしよう参りました本当にへえ参りましたねちょっと購入してみよう購入できるかなダメだ無理です本当に無理です申し訳ないですが本当に無理ですライブ放送ライブ取引できないってなるともう何しこれどうしようもないわなんじゃ、何の話しますか<笑>なんじゃこれみたいな、本当にごめんなさい。でも、何しの力では、これは何ともできないということで。
。でもなんか、皆さんの時間を無駄にしたくないので、あ、ちょっと、はい、ちょっと、ある本を見ていきます。あのですね、ナンシー、実は、本結構好きなんですよ。その中でも<笑>、もう今日はみんなでフリートーク行きましょう。フリートーク。もうしょうがないです。これ待ってても、意味がないからあれ何し消えたはいまだいますということで皆さんもしなんかあの今年に向けてあそうそう目標ちゃんと書いてくださいね皆さんあの後ほどはい目標みんなでこう分き合ってまた1年後に見れるようにしたいので皆さん書いてくださいということでカッパさんナンシーさん、秋雨は今から参加します。ありがとうございますカッパさん。しかしですね、そうなんですよ。テントレーダー、あのフィード、あの冷凍を引っ張ってる。あの大手の会社がちょっとどうもごちゃごちゃっとなってるみたいで今ちょっと取引できない状態です取引不可となりますなので皆さんあのこんなこと聞きたいあんなこと聞きたいの,あの広場にしたいと思うので広場<笑>何それみたいな広場にしたいと思うので皆さんじゃんじゃん書いてくださいはいということで年尾竹内さん戸崎さんこれから参加しますニコ生登録しましたありがとうございます明日ニコ生なのでポドレスで来ますあ、ポチ済みです今日息子を成田へ送ってきましたえっと北米アメ,あのアメリカのことですねカナダですね1ヶ月間のお休みでしたいいですねいいですねはい、ちょっと寂しいですね見送るとまたいつ会えるのかなみたいなうん、わかるつずさん、MT4K は少し動いていますが、BO は動いていませんね。その通りなんですよ。なので、ちょっと取引できないです。ということで、ナンシーが、はい、皆さん知ってましたか以前にあのヘジオグさんという方があの言ってた通り、BO の本ってないですよね。気づいたことありますかナンシー、すごいあの結構、こう見えて読書好きなんですけども。あのですね、バイナリーオプションで唯一探せたのこれとあともう一冊あったかなバイナリーオプションって意外とないんですよ。で、えっと、そういう時に手法ってどうやって何し見つけてるのっていうのはあの、まあ、お電話でサポートしてる間にいろいろ見ていたり<笑>あとはですね本当にそれこそ FX の本はい<笑>、はい、これ FX の本これ FX の本結構 FX の本があるんですけどもこれを見てですねバイナリーにはあの適応できるかなみたいな感じで結構見たりします。で、スキャルピングとかであれば、<笑>スキャルピングの取引方法とかであれば、なし結構そのまま BO でも使ったりするんですけども、あの本当にちょっとした情報を、はい、ここから引っ張って、では実際にデモ講座でやってみて。使えるのかとかいう感じでいつも取引してるんですけども結構なかなか楽しいです読書しかしですねあの本当に皆さんこの手法なしどうなのっていうのがあればじゃんじゃんも今年もあの入れてきてくださいそれをナンシーが、はい、調査しますのでって言いながら宿題しないこともあるんですけどもはいエリックさんナンシーはお兄さんやお姉ちゃんや<笑>弟や妹はいるのですかあのー、あのですね、これちょっと、あのー、すごい、あのー、爆弾発言になるかもしれないんですけども、あ、逆にちょっと先に聞きたいです。ナンシーは、兄弟、いますでしょうかはい。たらーん、クイズ大会ちょっとしたいので、皆さん、はい、お答えください。あのー、何あの、頭こうやって動くやつ、こう、目の前に、はい、あた、当たればナンシーが起きます。ということで、ちょっと皆さん、書いてください。どう思うか。<笑>そんなん知るかみたいないや本当に何し今日はですねこれこうこんなことになると思ってなかったのでもうびっくり仰天はいということでエリックさんでも面白い質問ですね考えたことなかったですその答えは後ほどはいと<笑>いうことで<笑>えー、どうしよう本当に今までなんか質問されてたことを返していこうかなうーんいやーどうなのこれ本当にあ,あでもちょっと面白いことがあったいないヨッシーさんた TK さんいるほうなるほどトトさんあけましておめでとうございますお兄さんが言うと思いますそれよく言われますはいしかしですねどっちかなんですよねお兄ちゃんがいるか一人っ子かてかどっちにしろ性格悪いっていうことじゃないですか<笑>実はですねナンシー一人っ子ですはい
大の一人っ子であのー、えっ、ー、と小学校ぐらいの時はあのお母さんにもなんかお,お兄ちゃんが欲しいって、あのー、お願いしたことがあるんですけどお母さんには「それは無理」って言われて「<笑>もうあなたが生まれてる以上無理」って言われてはいあのお兄ちゃんが欲しかったですねはい年下はいらないです年下はいらないですとか言って<笑>、はい、あのですねお兄ちゃんがいたらなんか守ってくれそうな感じで。あの多少ちょっと何て言うのかなちょっとやばいことになってもどうにかこうフォローしてくれそうで、はいはい、お兄ちゃんが欲しいですねしかし一人っ子ですでも今は一人っ子に大満足しててあのー、やりたいがほあのやりたい放題、はい、できるのでもう本当に楽ちんですはいということで親に感謝していますしかしですねあおクーさん一人っ子ノアさん一人っ子うわすごいはいはい、あのナンシーのこの頭振り、はい、のやつ渡します<笑>えっとですねそうなんですよ一人っ子でしかし爆弾発言をするとあのいっぱい腹違いの兄弟はいます<笑>これマジですこれ言ったらお母さんに「そんなこといいな」って言われるんですけどもそうなんですよあのナンシーですねえっと腹違いのお姉ちゃんお兄ちゃんはいて一番最後なんですよはい何人か言ってます私正直一番下です。はい、っていうことでだからまあ皆さん正解ですね。ひろゆえさんお兄ちゃんが大変そう。<笑>いやあのですね何時あの過去のもう今日はちょっと何時の過去話していいですかすいません。誰も聞きたくない方はもう今すぐ去っていってください。はい、あの何時実はですねあの昔お付き合い、はい、させていただいてた方はあの本当に「君は大変だな」って皆さん口揃えて<笑>言います。あのですね彼の,あのバイクを勝手に使ったことがあってですねあの一度事故をしたんですよ。はい、事故をしてで事故をした理由というのはあのナンシーバイクこういうバイク乗ってたんですよでこういうバイク嫌いなんですけどね実はこういうあの速い系を乗ってたんですけどもその時は彼がもうこれしかなかったのでこれをちょっと借りてですねあの<咳>、はい、走ってたら横のお兄さんたちが声かけてきたんですよでナンシーはな何かなんか面白いことを言ってその差にピッて見たんですよそしたらパッて頭を戻した時にはもうタクシーがあってタクシーの後ろをこう釜掘っちゃったんですね。で釜を掘ってぶっ飛んだんですよ何しぶっ飛んだんですけどもあまりにもびっくりしすぎてとっさで何が何だか分かんなくてであのタクシーの,あのおじいちゃんが出てきたんですよそしたらこれがまたマフィアみたいないかつい方でしてうわこれはやばいと思って何しあのとっさで。あのすごい血だらけになったんですけども膝とかあの血だらけだったんですけども鍵を抜いてですねヘルメット持って走って逃げました<笑>これ多分言ったらあのあの捕まるじゃんみたいな感じなんですけども走って逃げましたもうとっさで,、はい、でどうにかお,あのお兄ちゃんじゃなくてあのその当時の彼氏、はい、彼氏にどうにか助けてもらえないかなって思ってあのちょっと電話したんですねであの実はちょっと助けてほしいと言ったらもう次何みたいなあのちょっとバイク事故して置いてきた置いてきたみたいな感じになってですね何置いとんねんみたいな感じになっていやだってびっくりしたからしかもマフィアみたいな人がタクシーから出てきたふうわしかもタクシーかみたいなそうその通りみたいなで走って逃げていった多分走って逃げたのが多分30分ぐらい走ったんですよ何も考えれなくてそしたらですねみんななんかやたらと見てくるなって思ってまあそれは当然ですよねだって血だらけ足から血出てきてバイクの格好したお姉ちゃんが走ってるんですからはいそうするとですねパッて見たらあの顔が泥だらけだって傷とかもあって<笑>そうなんですよで結局いや俺にはもうどうもできへんって言われてでえー、どうにかしてよみたいないやだって俺,俺のバイクだけど結局警察に言ったら「お前捕まるで」みたいな感じで言われて「<笑>あそっか」みたいな「うんお前パクったことになるよ」みたいな感じで言われて「あそっか」そしたらどうしよう分かったとりあえず英語喋れないふり何も喋れないふりをしようみたいな感じでとりあえず警察署に行って謝りに行ったんですけども彼が
。はい、私の代わりに。で、私もちょっと謝って。<笑>はい、それで、まあ、成立したんですけども。そうなんですよ。だから、いろいろと大変でした、とりあえず。オチはちょっとあったんですけど、それはちょっと恥ずかしくて言えないです。ということで、TK さん、ナンシーさん生きててよかったね。その通りなんですよ。あの、バイクの事故は何度かしてます。っていうのは、1回目は私が悪かったんですけども、あとの2回。<笑>あ、違うな。あ、あとの2回っていうのは、あのー、本当になんで私を見えなかったのかなって思うような突っ込まれ方をして、後ろから。はい。全部こう、ボーンってぶっ飛んで。あの、一つはすごいぶっ飛びました。なんし、あの、もう、あ、これ終わったなってクリスマスの日に思いました。はい。クリスマスに起きて。えっと、たけさん、なんし、はじめまして、毎回見ていますが、なかなかプラスになりません。質問があります。MT4 と MT5 の違いは何ですかいい質問ありがとうございます。<笑>あのですね、MT4 っていうのは、あの、いろいろテクニカルがありますよね。で、また、あの、もし、まあ、ロジックとかいろいろ組まれている方であれば、そのロジックを入れて、こう、テストとかいろいろできたり、あの、他のフィード、提供してる会社もいろいろありますよね。FX 会社っていうのが。そこの FX 会社の口座を持っていれば、この MT4 を利用してそのまま取引ができる。まあ、要するに FX のためのものとなってます。しかし、あ、そっか。ごめん。<笑>ごめんって友達かよ。すいません。完全に、あの、なんかおかしくなって、MT4 と10トレーダーの差って違いは何ですかって聞かれてると思いました。<笑> MT4 と MT5 の違いというのはブログで何し以前に説明したんですけども完全忘れましたしかしですね何しずっと MT4 使ってるんですけどもなかなかなかなかあの MT5 に切り替えることができなくてどうも MT5 の方がなんかいろんな足時間足があるみたいであとはでもロジ、あの、なんかロジックを組んでこうテストしようと思ったらどうも MT4 の方がなんかできるみたいですね。いいのかなんかわかんないんですけど。で、以前にちょっと、えっと、何日か前にちょっとそういうあの、金融業してる、あの、主にしてる方にちょっとあの、いろいろそれについても語ってたんですけども、やっぱりナンシーと一緒のようにあの、MT4 を結構気に入ってずっと利用してる方が多いんですけどもいずれかはこの MT4 っていうのがもう利用できなくなるんだよねっていう話をちょっと聞いたのでまあすぐにはならないとは思うんですけどもおそらくそのうちもうじきあの MT5 にみんなみ,みんなを引っ越そうとさしてるっていう話はちょっと耳にしましたね。<笑>でも違いで言うと時間足とそのロジックのテストとかができないとかそういったことを聞きます。あとはテクニカルがなんかちょっとあるないが違うみたいですけどね。どっかに何しこれ MT4 と MT5 の違いどっかに載せたんですけどね。あれどこにあるかちょっとわかんないや。またちょっとはい記事でアップしようと思います。何しもズバリとは言えないんですけども。どのように使い分けているのでしょうかもう本当に MT4 です。なし MT5 多分利用してないと思うけどな。MT5? うん、MT4 ですね。なしも。だから使い分けどころかもう MT4 にしてます。他の方、あの、チャットに入力してください。こうやって使い分けてるよっていうのがあれば。はい。で、時間がわからないのですが、MT4 と MT5 に時間表示をすることができますかえっと、時間表示っていうのは、えっと、日本時間をっていうことですかね具体的に足のことですかそれとも何のことだろうまた具体的にお願いします、はい、すいません何し分からずやんなのでえー、っとクーさん血だらけで30分走る<笑> TK さん血まみれで走る逃げる何しバイクどこ<笑>バイクどこ<笑>本当にその通りです血だらけで走ってました。プルートさん。ナンシーさん、初参加です。よろしく。はい、よろしくお願いします。昨日12月31日に突然テルいただき、興奮していたおじさんです。<笑>あ、プルートさん。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。本当に、あのですね、今日の放送はちょっと申し訳ないです。あの、ちょっと点トレーダー。
というかあのフィード冷凍引っ張ってる先がちょっと不具合が起きてまして今つなげるのに時間かかってるので何しやそのつなぎあえてのつなぎにすごい大変だと思ってますはいちょっと汗かいてますなので今日はちょっとリアルタイムトレードっていうのがないのでいろんな質問はい皆さん受け入れるので、はい、投げてきてくださいすいませんでクーさん飛んでも生きて生きてる守れてるんですね守られてるんですね<笑>そういうふうな見方できますね確かにはい何しあの本当にあの終わったって何,何回思ったかでお母さんにはそのバイク乗ってることが秘密だったんですよなかなかそれダメって言われててずっとあの絶対ダメって言われてたのでなのでなあの何しは秘密で乗ってたんですけども家に帰ってあのちょっと手術を行ったんですよでその後に家に帰ってあのどうにかバレないように動こうって思ってもなかなか難しいんですよねもう膝が全部血だらけなのででお母さんにあのもうすでにバレてたんですよもうその,あの近所もう全員誰かがなんかその私がバイクで事故した瞬間を見てたみたいではい離れてたんですよだいぶ30分ぐらい離れたとこだったのに<笑>バレてましてでもう近所さんの中でも全部あの話が広がっててお母さんに帰ってきた時に。で、あなた、あほやな、ってすごい怒られました。はい。泣いてましたね。だからちょっと申し訳ないなと思いながら。はい。しかし、まあ、クリスマスにか家に帰れたことが良かったです。ということで、TK さん、ナンシー最強、伏見伝説。<笑>そうなんですよね。やっぱ一回やめれないですね。本当に。あの、気持ちよさ。そのバイクを走ってる時のこの,あの間をこうスッスッスッってすり抜けるのが男子大好きで、はい、そういう時は事故をしないんですけどね普通に走ってて普通に走ってる時の後ろに当てられたり、うん、わけがわからないですとりあえずバイク好きですはいっていうことで以上どうしゅどうするどうするってえっと図書武吉さん MT4 の通過切り替え方法を教えてくださいいつもできませんあ、通過切り替えこれ何しも知らなかったんですけどもどうもですね左側のあのなんかいっぱい何ですか通過ありますよねそれをクリックしてドラッグしてドロップしたら何しは行きましたね一回試してみてくださいクリックしてそのままドラッグドロップですはい、一度やってみてください通過を選択ドロップ多分これでいけたと思います TK さん MT4 使っています。使いこなせてないけどね。いや、私も一緒です。一目見るのに使ってます。あ、TK さんいいですね、一目。何しも大好きです。ライトさん大変でしたね。大事にならずに、あ、お、大、大ごとにならずに、大事にならずに、大ごとにならずによかったですね。私は、え、しばすとガードレールに挟まれたことがあります。えー<笑>えー、怖い車はそのまま廃車だったけど私は無傷でしたが気分は最悪でした本当ですねえー、シワスとガードレールうわきつそれ考え想像するだけでゾッとしますねしましまさんコインダンスナンシーバージョン見たよダンス上手可愛かったありがとうございます<笑><笑>あのぜひナンシーの恋ダンスブログ経由で見てくださいはいなんかこんなことしてますはいということでああとですね今日ははい皆さんにちょっと金運最後にこれもう今日の締めとなりますがえっと金運皆さんやっぱりあの取引してるだけはい2つ気使ってあ三3つかなやり遂げてほしいナンシーからの宿題があるでござんす。はい。それはですね、何しみたいに今年の、はい、今年の目標、はい、書いてください。で、ブログに、私のブログにアップしてください。はい。そうすると、1年後に自分で見て、あ、やってるかなとか、あのー、はい、気にし、気にすることができると思うので、変なプレッシャーを自分に当ててください。はい。あと2、皆さんトイレ掃除してますかトイレ掃除してない方はトイレ掃除、今すぐやってください。はい。<笑>金運。はい、がなくなっちゃうから、うん、説明がうまくいかないけど蓋を必ず閉めるようにトイレトイレ気使いましょうあと3今日はですねクーさんがナンシー財布
ちょっと買お,買おうと思ってるんだけどっていう話であのどんなんがどんなん使ってるのっていう話だったんですけどもなんしですねあの香港のお金札がめちゃめちゃ汚いんですよなのでなんしあの本当は長財布が好きであの本当にそれこそえっと何ですかあのお札は診察が好きなんですねで長財布が好きなんですけどもあの香港に来てからはあのこういうあの折ってる系のもうポケットに本当に入れれるようにとかあの思ってたんですけどやっぱりポケット入れるのは金融良くないのであのでもちっちゃいのにしてますでちょっと角がちょっと汚くなってるんですけどもでもナンシー最近あの長財布やっぱりプラダはいが好きなんですけどもあの長財布を持っててその長財布はやっぱり香港のお金入れたくない汚くなるから<笑>でもこういうなんかちょっとゴールドとか黄色とかあのオレンジとか明るい色は金銭的にいいって言いますよねだから皆さんあのもしボロボロになった財布があればそれも買い替えて、はい、新しい年を迎えて綺麗なあなお金のホテルにしましょうということで何しちょっとあれだな汚いなはいということで以上です答えれたかなはいということで、えっと、最後いきますあのチャットはい見ていきますトシオタケウチさん、いつもアップデート待機中と表示されています。あのですね、タケウチさん、あの、多分おそらくこれはデモ講座をまた再度開かなくちゃダメなのかなと思いますね。例えば、あの、最初にあの、何、スタートするときに講座開きましたよね。もう一度講座を開い、開かなくちゃ多分アップデート待機中となると思います。おそらく。はい。うん、多分里美さん今年のお正月はどのように過ごされたのですかあナンシーはですね<笑>言いますねナンシーは、えっと、あの恋ダンスを踊ってでその後うわやばいと思って家帰って大掃除や残りの大掃除をしてでミュージカル行きました「ウィッケット」っていうはいあの<笑>オスの魔法使いのなんかいもっと前の話でそのいい魔女いい魔女とされてる、はい、魔女とその悪い魔女の話で実は悪い魔女はあの悪くなかったというそういう話なんですけどもこの女性の友情というものをはい何しミュージカルえー、みたいな感じだってなんか臭そうみたいな臭そうってあのチーズイって英語で言うんですよなんかちょっとあの照れ臭いことを臭いって言うんですねチーズイみたいなちょっとチーズイだなって思ったんですけどもでも良かったですミュージカルなかなか良かったですその後はガッツビーパーティーに行ってちょっとはい60年代風の格好をみんなした白人がすごい多かったんですけどもその中でナンシーはまあ白人だけどもはい行ってですねちょっとあの花火はいあの花火がこう打ち上げられた外のテラスでちょっと満喫して踊って帰りました。はい、で残りの2日っていうのは本当に最近ちょっとバドミントンにはまってですねずっとバドミントンを、はい、してましたサッカーと、はい。私はバスツアーで伊勢神宮に参拝に行きました。いいですね。伊勢神宮。伊勢って言うとあの三重ですよね。なんか伊勢,伊勢エビの、はい、それで覚えてるんですよ。伊勢いいな。はい。すごいエビ好きなので、エビ食べましたかはい。<笑>あれですよね。エビ食べるといいんですよね。あの、おせちで。はい。年取って、こう、曲がるまで年取って頑張るぞ、みたいな。はい。皆さんもエビ食べて、取引頑張って、長く取引頑張って、おじいちゃんになるまで頑張りましょう。はい。しましまさん、今日はもうリアルトレードはなしそうなんですよ。申し訳ないです。多分<咳>取引できるのかな。一回やってみよう。あ、購入できた。うわ、百円で購入しちゃった。戻りましたね。どうしますか。リアルタイムトレードしますか。あのもう長いからいいよっていうコメントとかなんかいろいろください。はい。ということで。えっと、ヨッシーさん、MT5 は通貨ペアの各チャートを画面の下に複数設置できます。MT5 は各チャート画面の下に複数設置できます。へえ、5分足とか1分足とか2個のチャートで並べますし、あ、みたいですね。なんとか重い宝していますよ。っていうことは、いいってことですね。通貨ペアはフォルダのファイル F からできます。MT4 はわからない。あ、すごい。ヨッシーさんの方が私より最強ですね。年を竹内さん。私は高校生の時にバイクでこけて右腕を骨折しました。あららら。ナンシーも、あの、両方腕
骨折を2回ずつしてます。<笑>バイクじゃないですよ。自転車です。はい。自転車とスノーボード。ひょうさん、ツイッターではどうも。あストキャス手法をそのうち動画で解説するのでお楽しみに。あ、本当ですか。いいですね。私も見てみたいです。ぜひ頑張ってください。で、ひろいろさん、あの、今日、ひょうさんと、はい、ストキャスの、あの、手法を、はい、なんか、説明するぞ、みたいな感じで、説明してあげる、みたいな感じだったので、ぜひぜひ、また教えてください。ひろいろさん、冷凍、動いたっぽいそうなんですよ。動いてます。なので、ちょっとやろうかな。えっと、クーさん、見せてくれてありがとう。はい、ありがとうございます。財布ですね。エリックさん、香港のお金が汚いってどういうことあ、見せます。あのですね、こういう、こ、こんな状態です。あ、見えないな。うわ、見えない。どうしよう。な、なんかね、こういう風にちょっと、なんか、なんかこう、曲がって、なんか汚いんですよ。とりあえず、あの、なんし診察が好きなので、なんか、折ってやったり、<笑>通常こんな状態みたいな。なんか、こんなんとか。あ、見えないな。なんしの顔すら見えない。<笑>はい。ということで、とりあえず汚いです。ということで、次。ちょうど、ちょっとだけお金みたい。あ、うん。はい。その通りです。この、なんかいろいろあるんですけどね。ちょっと見えにくいですね。でもかっこいいんですよ。ライオンなので、マークが。ライオンとかドラゴンとか。はい。えー、っとですね。チャズさん、やっと動画も見れて、相場も動いてますね。ありがとうございます。TK さん、俺も見たいかも。さとみさん、そのミュージカルを知っています。私、ミュージカル好きです。あ、本当ですか。私はまた行こうと思います。結構あの、うん、女性の友情良かったです、なかなか。伊勢海老食べましたナイスですいいですねそしたらもう、今年は万全ですね。はい、年を竹吉さん、今年は出勤できるように、そしてこれで生活したいです。そして、各国へ行きたい。もちろん、本校へも来てくださいよ。案内しますよ。ということで。さとみさん、してほしいです。ライト、トリッキーは見たいです。OK です。では、トリッキーに参りたいと思いますって言いながら、なんし、あのー、ちょっと準備させてくださいね。いやー、ってか、ちょっとお腹すいた。ちょっと本当にお腹すいた。ちょっと待ってくださいね。これなんか、画面が見れなくなってたので、なんし、消しちゃったんですよね。<笑>やる気なかったのかよ、みたいな、バレちゃう。<笑>えーっと、エリットをして、えー、っと、エディットをして、えー、ちょっと待って、ちょっと待って。本当にちょっと焦ってきた。早くしなくちゃ。<笑>なんか喉調子おかしいな、今日。風かな、ナンシー。さっき飲みすぎたかな。でも、ナンシーの初夢は、はい。ちょっと失恋した方のから、はい。あのー、寄り戻さないかっていう話でした。初夢が。ちょっと寂しかったです。嬉しいはずがちょっと寂しかったみたいな。はい。はい、ということで、では、ぜひ、次に参ります。いきますよ。はい。なんし、悪魔の夢しか見ないんです。悪夢しか見ないのに、今年初めての初夢が、悪夢じゃなくて寂しい夢だったので、ちょっとホッとしたんですけどね、ある意味。はい。ということで、トタゲさん、MT4、デモサイトロック。で入りましたありがとうあよかったですそうですよねアップデートってな,なるとなんか再登録が必要みたいですはいということでいきますよではではえー、っとはい相場を見てから手法を決めるはい何し相場を見ますこれはダントレンド今日やるのは逆張り式なのでちょっとレンジ相場を探していきたいと思いますこれはちょっと使えないユーロ王子うんユーロ王子でいこうかなで、3分取引。で、今日使うのはストキャス。ストキャスで13になってるので、とりあえず13でいきましょう。はい。3分取引なので。13。で、ボリンジャーバンド14日のそのままデフォルト設定。すべてデフォルトでいきます。で、3分取引でいくんですけども、えぇ、ー、無理。ちょっといい購入して。でも、正直ちょっと微妙な<笑>感じで。あ、てか、そっか、ダメだよね。とりあえず、ナンシーのルール的には、ボリンジャーにタッチして、なんかちょっと下がってきそうみたい。てか、パーセント K のとこなんですけど、ナンシー40じゃなくて今日20でやってたんですよ。あ、ちょっと待って。はい、タッチしたので、ちょっととりあえず購入します。20あたりで購入してたんですよ。なんでかななんでだろう
や本当にわかんないなんでかでもなんかその方が良さげなような気がしたなんでだろう20あたりずっと取り消してたんですよでこれでうまくいったんででクロスしてないじゃんみたいな感じなんですけどもクロスも気にせずここのなんかこの2020 20っていう数値を見てあの結局はですね言いたいことはこれ、えー、とクロスする前に購入した方がいいっていうのは以前言ってた通りそれはその通りなんですよで<笑>クロスする手前とかの方がもちろんいいんですけどもこのボリンジャーバンドの,たあの基準でタッチしてここはクロスってなかなかないんですよねだから何しはちょっと手前、まあ、結構いっぱいいっぱいじゃないのみたいな20あたりで購入して今日は取引成功しました、うん、1分取引ですけどねはい今日多分どうだったかなでもえっとあとは水平線基準もう必ずここを抜けたらもうレンジ相場なのでレンジで逆張りをするときはあの水平線はある程度利用して今の直近レートっていうのかな一番近いレートのところであの何ですかえっ、ー、と高値安値を引いて一応水平線基準をちょっと決めて購入まあ私の場合マッチンゲールをするので必ずここを超えたらもう何しちょっと待とうぜみたいな。<笑>はいそういう基準をちょっとつけますここここ,こ,こで基本的にはルールとしては本当にえっと3分トレーキ実は今日してないんですよね1分しかしてなくてでも1分でやった時には本当にボリンジャータッチしてなくてもとりあえずこのストキャスの20あたりで取引したのが成功しました。取引成功しなかったのじゃあちょっと待ちましょうかとりあえずあでもいいいいところだなちょっと待ちます<笑>やっぱそしたらあ分かったあれかなもしかしたらその20あたりっていうのはその相場がそんなにちょっと待ってこれちょっと一つの基準としてはいちょっと購入するえっうわ最悪えっとですねもしかしたらその何ですか昼時のトレードだったから逆に動きが少なかったからこのストキャスの20で良かったのかなそういうのもありえますよねもしかしたらてかさっきのだったら1分取引の方が良かったですよね500円トレードちょっと額をちょっとちっちゃくしてますなぜかというとドンピシャタイミングじゃないのでドンピシャタイミングまでとりあえず待ちます。ドンピシャタイミングは40のボリバンタッチ時のこの水泳線、この高値、今の近くの高値基準を<笑>抜けない時です。なんか今日調子悪いわ、なし。お腹めっちゃ空いてるし。TK さん、ナシーさん大丈夫うん、全然大丈夫じゃない。<笑>ヒョウさん、逆張りなら RSI2 とか3もおすすめよ。そうですね。そうですね。そうなんですよ。RSI もなかなか結構リストで好きっていう方多かったんですけどね。RSI は基本的に、あの、そうなんですよ。ここの下に RSI 表示すると、どうしても押しでだけで一緒なのであの、とりあえず今日はストキャスで、はい、行きます。ストキャス手法を提供しているので、はい、RSI もいいですねただ RSI は順張りボリンジャーバンドと組み合わせると RSI とボリンジャーバンド組み合わせると順張りでも逆張りでも利用できるのでなかなかいいこのボリンジャーバンドをもしかしたら抜けてバンドワークするという基準でも結構利用できるのでナンシーもなかなかボリバンと,、えっと RSI の組み合わせは結構好きですねありがとうございますということでそして次はうん
そうだからナンシーみたいに言い訳をしだすんですよね自分がこの3分取り機で勝てなかったらやっぱり1分の方が良かったとか<笑>そうなんですよねなかなか難しいなはいということでたけさんナンシーさんヨッシーさんありがとうございますマックなので点トレーダーが使使えななくてて BT オプション取引画面を使っていますあーそうなんですね。えっと、取引画面っていうことは、あの、ブラウザー取引ということですね。なるほど。時々時間表示が止まって、0秒のタイミングで購入ができません。時間表示が止まる。ローソン、あー、なるほど。ちょっと遅いんですよね。そういう時は、あの、一度ですね、えっと、なんていうのか、推測なんか、その、あの、スピードがちょっとスピードテストとか行ってですねもしかしたらスピードテストのあれかもしれないですあ行きましたねいい感じですまだちょっと上がってきそうなのでちょっと今度のボリンジャーでまた一度購入しますストキャスも38でやっぱ40か40までちょっと待ちましょうかえー、40まで待てないしあ来た来た来た来たえー、ちょっと待っていやこの基準で一旦購入したいはいある意味水平さでも、ね、分けて購入するのでベストタイミングがいいっていう方はもう,もうちょっと待ってあげてくださいはいえー、っとそうですね一度スピード環境をちょっとあの確認してですねもしかしたらそれじゃないかもしれないんですけども結構あのー、こうあのブラウザー取引でこう時間速がちょっとなんかなんかとっととみたいな感じになるときはですねちょっとあのこの中に入ってくるあのネット環境のスピードが遅れていることがあるので一度それを確認してですねあとは他のこう重たくなってる可能性もあるのでパソコンがそれも一度クリアしてですねやってみてくださいロウソク足は MT5 を使っていますえー、っとどの国の時間でも構いませんが MT5 に時間表示があると便利かなと思っていますどの国の時間でも構いません MT5 に時間表示があると便利かなと思っています時間表示がないんですか何し知らなかったですあの MT5 利用している方は教えてください何し分かんないですね MT5 見るときは時間あのちゃんとそのチャートの下のところで時間を確認できるのではい、なぜでしょうね。マックでテントレーダーが使えれば一番グッドですが、本当ですね。そうなんですよ。ナンシーももともとマックユーザーなので、本当にテントレーダーで、このね、あのマック使えたらあの、テントレーダー使えたらなってマックで思うんですけども、うん、私の,あの周りのマックユーザーは MT あの MT4 とか、何ですか、あの取引。する方とかは結構中に Windows をそのままあのインストールして中で Windows を使えるような環境にしてる方が多いですねしかしこれだとちょっと重たくなる可能性もあるかなみたいなはいそうですねあ上がってきましたね上がってきたあでもボリンジャータッチしてるけど次の水泳生まで待とうかないやでも無理一旦購入しますエナンシは基本的に、えっと、3回までとします。なので、この水平線タッチしたところでもう一度購入します。一番上の。でも、ここを抜ければ、もう購入しないです。はい、さよならバイバイで今日は店じまいをします。はい。どうなるかなちょっと待って、チョコレートちょっと食べる。できましたねいい感じに。なのにストキャスがまだついていけてないんですよね。ストキャスがクッとなんかちょっと曲がってきましたね。パーセント K が。しかしまだこう遅いんですよね反応が。だからやっぱりこのパーセント K のストキャスの52とかとこのボリンジャーにタッチしたところっていう基準がいいかもしれないですねそういう意味では。なので40超えてきたらそろそろ売られすぎですよっていうことで
クロスしなくてもバイナリーではもうとりあえず購入ってした方が短期取引なのでこっちの方がいいかもしれないですねあ、Have a break, have a k i t k a t はいということで全然サクッといかないちょっと溶けてる香港暑いんですよ20度ですよまだベタベタしてりょうさんあとは最強は MA1MA のキュート何ですかねこれうんとムーフィングアブレージのことかなのキュートこれ以上は言い過ぎになってしまうえっとなんだろう 1MALMA ごめんなさい何し分かってないかもしれないですまた教えてください<笑>うんでも Q だからな EMA のことですかねなんだろう気になるはいということでライトさん一緒に取引してるけどローソク足が違っていますどうしてかなえっとユーロ王子見てますかユーロ王子の3分取引の1分足はあ、はあ、上がってきた。1分足を見ています。うわあ、1200円。さっきの、うーん、さっきの分の購入があるので、さっきのは生きてるから、うーん、どうしよう。とりあえず一旦、普通のこの額でマーチンなしで購入しましょうか。いやもうちょっと待とうかなでも60だしな行こっかはいローしましたそしたらボリバンにタッチした時にはボリバンにタッチした時には1分の方が良かったってことになりますよねうんうんうんなるほどなかなか面白いですねお腹空いてきたまたもう一個行こうか LMA の期間9です LMA がすいません私わからないです何ですか教えてください今日さん LMA LMA なんだろう知りたいさん何し早くご飯食べに行った方がいいわ<笑>腹が減っては戦はできん<笑>いや本当に無理ですでもうん確かになんかちゃんと考えれないうんはいはい購入する前ここが結構いいタイミングですよねでもボインジャーバンド的にはドンピシャタイミングじゃないんですよ。だからなかなか取引できないんですよね、ここで。わかりますか言ってること。絶対交差した時には、もうすでに、あの、ボリンジャーから離れてることの方が多いと思うんですよね。うん、ライトさん、すべて同じ条件でやっています。あのですね、ライトさん。おそらく、一緒だとは思うんですけどもちょっとした時間差とかですかねうんその可能性はなきにしもあらずですやっぱちょっと時差があるみたいなんですようん最悪それではないですか一度ですねライトさんもしあれでしたらあの一度そのスクリーンショットを撮っていただいてユーロ王子のそのままで一度あのサポート宛てに送っていただけますかで何し自分のとちょっと照らし合わせてあれ違うかったのかちょっと確認したいですちょっとうんちょっと心配ですしかしあの時間差があるかな今ちょうど19時59分40秒とかなのでもしかしたら時間差ですかねもう,もう一個いこうかなチロルチョコに行こうかなは
。はい。ほら、ねはい。うまいこといきましたね、とりあえず。だから、交差する前だと、ちょっと遅いかなって思うんですけどね、一度購入します。これは本当に真似しないでください、良い子たちは。とりあえずちょっとテストで、本当に交差する前、で、あの、なんていうのかな、うまいこといくかどうかっていうテスト、はい、行いました。そろそろ終了いたします。でも何しもう一個食べようかな。何しお菓子普段全然食べないんですよ。これ皆さん信じないでしょ、私の言ってること。でも、本当は全くお菓子食べない、ナンシーなんですよあ、分かった。いいものがあった。ナンシーですね。どうしてもストレス食いで、はい。ストレス食いでこう走ることはあるんですけども、緊張とかして、皆さんに見られていたらね、ちょっと緊張するんですよ。うん。交差した今でも今購入しててもほら成功してないうんおいしいこれ何なんか日本の方からのお土産でもらったんですよこれ森ママだって。学園タッチしたの購入できなかったあーせっかく来てたのに購入できなかった最悪今日はトレキ長くなりそうですね。皆さんもゆっくりしてください。何し適当にこのままトレキしたいと思うので。ちょっとさつまいも食べます。いいしやきもおいも。はい。熱々さつまいもじゃないよ。だいぶ前に作ったよ。うーん、ダメでしたね、1回目の購入のやつ。やっぱりダメか。だから、やっぱり遅いんですよね、タッチした時ぐらいっていうのが。上にタッチしてくれないかな。ヒョウさん、Linear Weighted です。お腹空いてきた。リニアウェイチェルは初めて聞きましたね。また教えてください。どういったものなのか。基本的には逆張り利用のものなんですかね。まあそうですかね。多分おそらく。リニアウェイチェっていうことはなんか線、トレンドラインとか水平線的なものをなんか、あれですかね。基礎にしたものなんですかね。また教えてください。えっと、ちょっとさ、ナンシーさん。竜が出ていますね。チキンとご飯を食べましょう<笑>あ。面白いですね。そうなんですよ。はい。ちょっと、とりあえず、とりあえずこれはもうトリッキーどころがないかな。ヨシさん、今日の時間表示はナンシーさんより私の方は20秒ほど早いです。え本当ですかえあ,あ、20秒ほど早い。皆さんどうですか ?20 秒ほどですかねライトさん見てください。また私と20秒ほどより早いかどうか。であれば、普通だと思うんですけどね。もうこれ来ないかなーいや、ここでローしちゃう。ああ、ダメだった。購入させてくれなかった。購入してたら下がってたのに
ってなるんですよねこういう時って。これだったらいくら食べてもいいわだって体にいいしなんかやっぱりねあのお菓子とか健康によくないものをなんかこう食べてしまうとなんかすごいあの後ろがめたいああもうこれ無理かなもういやもう購入しちゃう最後に購入します抜けた後でも遅くないのかテスト中ですテストテストテストテストカレーラーメンさんチャート全部映ってない<笑>えちょっと待って最悪ハイ購入してたローのつもりですローですナンシーはこれわかりますよね今ナンシー本当にびっくりしたんですよすごい下,下がってんのになんで払い戻し可能額ゼロなんかなって思って最悪チャート全部映ってないってカレーラーメンさん教えてください。どこがですか何を見られてるんですかねさとみさん、さつまいも、常備ですか<笑>さつまいも美味しいですよね。美味しいです。本当に。やめれないです。あの、スナック代わりに、はい、作ってます。っていうのは体にいいし。すごいあの栄養素高いのでうん TK さん20秒ぐらい早いですねナイトさんそうですね数秒数秒数が違いますなるほどそしたら問題ないってことですかねだから結局はちょっと遅れちゃうんですよねやっぱりまあうんダメだなこれでも本来ならばこれ勝ってます。ローしてたから。とりあえず許してください。先ほどの時間ですが、1時間プラス20秒ほど早い。チャートはろうそく足、ろうそく半分ぐらい早いように思います。ちゃんとはロースパーシー半分になる,なるほど。私は1分ぐらい早いですよ。なるほど。うーん。だから、帰って言うなら、本当にリアルタイムトレードで私と一緒に合わせようと思ったら、私がルールをまずはさっきに皆さんにこういったルールで、本来ならば行きますよっていうのを言った方がいいかもしれないですね。そしたら皆さんも、できてるかなみたいな自分でその勉強代わりになると思う,思うしその方がいいんかなうんとりあえずこれは勝ったことにしてください勝ってますうん勝ってますローにしたつもりだったからっていうことでまあいいや今日は以上ですよしさん半分ぐらい早いと設けられ儲けられそうですね。何し計算が。<笑>なんかよくわかんなくなってきた。もう計算弱いので。<笑>ゆうたさん、ユーストタイムラグあるので、ナンシーのロウソク足が遅れるのはどうしようもないですよ。そうですね。なかなかこれは。ユーストは絶対タイムラグあるみたいですね。なので、もうとりあえず、はい。やっぱルールを言って、これでいきますみたいな感じで、また今度やろうと思います。はい。ということで、以上です。皆さん、Thank you for watching! えっと、今日はストキャスだったんですけど、ちょっとなんか、うん、ちょっと苦い
、はい、初放送。だからもうちょっとまた説明できたらと思って、あの、ストキャスもう一度し,してほしいとか声があれば、はい、またやろうと思うのでまた教えてください。でもし次の、はい、何でもいいから次のに行こうっていう方は、次って入れといてください。あのー、あなたはどんなトレーダー的な感じのことをやろうと思ってるので、まあそれはさておき、ストキャス欲しいっていうことはストキャス希望みたいなんで、もしもう次に行こうっていう方は次行って入れといてください。ということで以上です。Thank you very much for watching. では次回の放送は、えっと、明日ニコ生するので、ぜひ、はい、時間ある方は見に来てください。あとは、えっと、どうかなえー、と次のユースト放送は金曜日になると思います。っていうか、金曜日雇用統計じゃん。ダメだ。雇用統計です、皆さん。だから、ストキャスやらないです。雇用統計です。はい。なんで、雇用統計すりらわないとに来てくださいね。はい。ということで、Thank you very much for watching. では、See you next time. Goodbye, everybody.